లవ్ గాస్పల్ వీడియోలను అమితముగా ఆదరిస్తున్న అమితముగా ప్రేమిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శుభములు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం లవ్ గాస్పల్ వీడియోలను వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభువును రక్షకుడైన క్రీస్తు నామంలో మీకు శుభములు తెలియచేస్తూ బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఏ విధంగా ధ్యానించాలి ఏ విధంగా ధ్యానిస్తే మనకు అర్థమవుతుంది దాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి దాని యొక్క సారాంశం కానీ దాని యొక్క లోతును కానీ పరిశీలించడానికి మనం ఏ విధంగా చదవాలి అనేటువంటి కొన్ని విషయాలు ఈ వీడియో ద్వారా మనం నేర్చుకుందాం అంతకంటే ముందు చాలామంది ఇప్పుడు వాక్యాన్ని నేర్చుకుంటున్న వారైనా నేర్చుకున్న వారైనా దాని యొక్క సారాంశాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటున్నారు అలాగే అన్యులైనటువంటి వారు కొత్తగా యవనస్తులు కానీ ఇంకా మిగతా వారందరూ కూడా కొత్తగా ప్రారంభించేవారు కానీ అనేకమైనటువంటి సందేహాలు ప్రశ్నలు ఎక్కువగా అడిగేటువంటి ప్రశ్న ఇదే బైబిల్ని ఎలా చదవాలి ఎలా ప్రారంభించాలి ఎలా నేర్చుకోవాలి దాని యొక్క మూలాలు సారాంశాలు ఎలా మనకు అర్థమవుతాయి అని దాన్ని ధ్యానించేటువంటి విషయంలో కొంత అవగాహన వరకు ముఖ్యం అని ఈ వీడియో ద్వారా నేను మీ ముందుకు వచ్చాను ఏ పుస్తకం చదవాలనుకున్నా దానికి మూడు విధాలుగా చదువుతారు చాలామంది ఏంటి అంటే మొదటిది ఒక పుస్తకం చదివినట్టు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ చదివినట్టు ఒక బుక్ కానీ ఒక నవల్ గాను ఒక వార్తాపత్రిక చదివినట్టు చదువుతూ ఉంటారు అయితే ఈ విధంగా వాళ్ళు ఎంత చదువుకున్నా ఎంత జ్ఞానులైనా కానీ ఆ విధంగా చదివితే వాటి యొక్క సారాంశాన్ని గ్రహించేటువంటి ప్రసక్తి లేదు ఇది మొదటిది రెండవది బై వర్డ్ ఎవరైనా పద్ధజాలంతో చదువుతుంటారు చాలామంది ఇప్పుడు క్రై క్రైస్తవుల్లో కూడా చాలామంది ఆత్మీయులు కూడా పద్ధజాలంతోనే చదువుతున్నారు పద్ధజాలమే ముఖ్యం వాళ్ళకి ఆ పద్ధజాలంతోనే చదివి దాని యొక్క సారాంశాన్ని లోతును ఆత్మీయతను అర్థం చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళకి లేదు ఇక మూడవది అనుసంధానిస్తూ చదవాలి అనుసంధానిస్తూ చదువుతూ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్నింటికి కూడా మనం అప్లై చేసుకుంటూ అప్లికబుల్ అవుతున్నాయో లేదు చూసుకుంటూ కూడా చదువుతూ ఉండాలి ఏ పుస్తకాన్ని ఏ గ్రంథాన్ని దేన్నైనా కానీ ఈ మూడు రకాలుగా చదువుతూ ఉంటారు అయితే మహాజ్ఞానులు అయితే మహావివేకం ఉంటే మూడవ మెథడ్ ద్వారా అనుసంధానిస్తూ చదువుతూ ఉంటారు అయితే ఇక్కడ కావాల్సింది బైబిల్ చదవడానికి ఇక నాలుగోది కూడా కావాలి ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఆత్మీయత ఆత్మీయత లేకపోతే దాని యొక్క సారాంశం తెలియదు లోతు తెలియదు రెండోది ప్రవచనాలు సారము ప్రవచనాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి దాన్ని ఎలా అనుసంధానించాలి అనేటువంటి విషయం ఆత్మ ఆత్మీయత ద్వారా కూడా మనం చదువుతూ ఉండాలి ఈ విధంగా చదివితేనే మనకు అర్థమవుతుంది మిగతా పుస్తకాల వల్ల బైబిల్ చదవటం అంత ఈజీ కాదు కాకపోతే కొంత ఆత్మీయ జ్ఞానాన్ని కూడా కలిగి ఉన్న వారికి అది సహజంగా అర్థమయ్యేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎంత చదువుకున్నా ఏం చేసినా కానీ చాలామందిని చూడండి ఎందుకంటే వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఆత్మీయతలో ఉన్నవారు స్పష్టంగా వివరించగలుగుతారు దాని యొక్క సారాంశాన్ని గ్రహించగలుగుతారు కానీ ఇప్పుడు ఎంత గొప్ప వ్యక్తినైనా తీసుకొచ్చి బైబిల్ ముందు కూర్చోబెడితే అది చదవలేనటువంటి స్థితి వారికి అర్థం కానటువంటి స్థితి ఇక బైబిల్లో మనం చదువుతూ ధ్యానిస్తూ ఉండడం వల్ల వచ్చేటువంటి జ్ఞానం మనకు వాక్యం ద్వారా చాలా జ్ఞానం వస్తుందండి చాలా జ్ఞానం అనేది మనకు దాని ద్వారా గ్రహిస్తుంది తెలియకుండానే ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి జ్ఞానం మనకు ఉంటే లోకంలో ఏ పుస్తకం అని అయినా ఏ యొక్క సబ్జెక్టునైనా మనం ఈజీగా ఆ జ్ఞానాన్ని బట్టి మనం అన్ ంచుకోవచ్చు కానీ లోకాన్నే జయించిన వాడు బైబిల్ ముందుకు వస్తే కనుక బైబిల్ని అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం క్లిష్టతరం కాబట్టి దీనికి అంత ప్రాముఖ్యత ఉంది అంటే చదవడంలో కొంత మనము నేర్చుకుంటూ ఉండాలి కొంత ఆత్మీయత సంపాదించుకుంటూ ఉండాలి దాన్ని అన్వయిస్తూ ఉండాలి దాన్ని అనుసంధానిస్తూ ఉండాలి కాబట్టి ఇటువంటి క్లిష్టత ఉంది కాబట్టి బైబిల్ చదవడం అనేది చాలా మందికి కూడా అర్థం కానటువంటిది ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి క్రైస్తవ్యం నుండి బైబిల్ జానిస్తున్నా కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా చాలా వరకు అర్థం కానటువంటి విషయమే దీంట్లో కొన్ని విశేషాలు కొన్ని విషయాలు నేను చెబుతాను దానికంటే ముందు ఒక చిన్ని ఒక అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్గా ఒక చిన్న ట్రిక్ కూడా మేము నేను మీకు చెబుతాను దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకునేటువంటి విధానం ధ్యానించేటువంటి చదివేటువంటి విధానం మీరు నేర్చుకోగలిగితే చాలా బాగా అర్థమవుతుంది దాని యొక్క మర్మం దాని యొక్క లోతు దాని యొక్క సారాంశం మీకు అర్థమవుతుంది అది చెప్పే ముందు ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు గ్రహించారు చాలామంది బైబిల్ చదవడం అంటే దాన్ని ఒక పనిగా పెట్టుకుంటారు బైబిల్ చదవడం అనేది మనకు ఒక పని కాదండి కానీ ప్రాముఖ్యత దానికి ఆ ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వాలి ప్రాముఖ్యత ఉంది ఎందుకంటే మన నడతలను సరచేసేది అదే కొంతమంది అంటారు బైబిల్ని ఇన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయండి ఇన్నిసార్లు పూర్తి చేయండి ఇన్ని రోజుల్లో మీరు ఏదో ఒక టైం కేటాయించుకోండి అని అయితే వాళ్ళకి అటువంటి సందర్భాలు ఏమనిపిస్తుంది ఉందంటే ఎప్పుడు అవుతుందా ఎన్ని రోజులు అవుతుందా అనేటువంటిది ఉంటుంది తప్ప దాని లోతు సారాంశాన్ని గ్రహించరు వాళ్ళు నేను ఒకటి అంటాను బైబిల్ ఇన్ని రోజుల్లో చదివితే పరలోకం వచ్చేస్తుందా లేదు బైబిల్ నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు పది సార్లు చదివితే పరలోకం వచ్చేస్తుందా బైబిల్ని చదివితే పరలోకం రాదు కానీ బైబిల్ని చదివి దాన్ని ధ్యానించి దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ చదివిన వాక్యాన్ని బట్టి నువ్వు జీవించగలిగితే అప్పుడు దేవుడు నీకు తన కుమారుడిగా స్వాస్థ్యాన్ని ఇస్తాడు అప్పుడు పరలోక ప్రవేశాన్ని ఇస్తాడు కానీ నువ్వు ప్రవ పరలోక ప్రవేశానికి చెందాలన్నా
కాబట్టే ఇన్ని రోజులు అన్ని రోజులు చదవద్దు అని నేను కాదు కానీ చదివేటప్పుడు ధ్యానించేటప్పుడు ఈ యొక్క సారాంశాన్ని దాని యొక్క సందర్భాన్ని ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి ఏంటో మనం గ్రహించుకోవాలని గుర్తు చేస్తున్నాను ఇక బట్టి పట్టడానికి ఇదేమి పాఠ్యపుస్తకం కాదు బైబిల్ బట్టి పట్టేటువంటి ప్రసక్తి అసలు లేదు అంత బట్టి పెట్టి గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాక్యం నీ హృదయానికి తాకాలి నీ హృదయాన్ని తాకే విధంగా చదవాలి అంతేగాని బట్టి పెట్టు గుర్తించుకున్న ఎవరు అడుగుతారు లేదా తెప్పచెప్పాలను కాదు ఇదివరకు ఏదో సండే స్కూల్ పిల్లల వలె చిన్నప్పుడు నేర్పుతుంటారు కొన్ని ముఖ్యమైన వాక్యాలు వాళ్ళ హృదయాల్లోకి వెళ్ళేటట్లు వాళ్ళ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా ఇప్పుడు బట్టి పెట్టి నీ హృదయానికి ఎత్తుకునేలా నువ్వు ఎప్పటికీ చేయాలి కాబట్టి హృదయంలోకి వెళ్ళేలా చదువుకోండి చాలు ఇక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రచయితల గురించి ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి ఎవరు ఎవరికి రాస్తున్నారు ఎందుకోసం రాస్తున్నారు వారి యొక్క సారాంశం ఏంటి వారి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరు ఇది తెలుసుకొని తీరాల ఇక అప్పుడప్పుడు చదివే వాళ్ళు కానీ నూతనంగా చదివేటువంటి వాళ్ళు కానీ ఏదో అప్పుడప్పుడు చదువుకుంటూ గుర్తు లేకుండా ఇప్పుడు మరలా ప్రారంభించాలి అనుకునే వాళ్ళు కానీ లేదా మారు మనసు పొందుకుని లేదా ఇప్పుడిప్పుడు బైబిల్ తెలుసుకోవాలి అని లేదా బైబిల్ చదవటం నేర్చుకోవాలి అని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో వారికి నేను ఇచ్చేటువంటి ఒక సజెషన్ ఏంటంటే అది నా బెస్ట్ సజెషన్ నేను ఇచ్చేటువంటి సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఆది కాండ నుంచి ప్రకటన వరకు వరుస పెట్టిన మెదుకుతూ ఉంటే చదువుతూ ఉంటే అది కొన్ని చోట్ల మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు కొన్ని చోట్ల మీకు ఆ యొక్క సారాంశం వదిలిపెట్టేలనిపిస్తుంది అర్థం కాక దాన్ని బుర్రకెక్కించుకోలేక మీకు కొన్ని సమయాల్లో విడిచిపెట్టేలనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను ఇచ్చేటువంటి బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే ఎవరైనా ప్రారంభించే వాళ్ళు మొట్టమొదటగా యోహాను సువార్తను ప్రారంభించండి ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు నూతన పరచబడి నూతన నిబంధనలో ఉన్నాం మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిందే నూతన నిబంధన దానిని అనుసరించి మనం ఎలా జీవించాలో నేర్చుకోవాలి కాబట్టి మనము సర్వ లోకమంతు గురించి కూడా తెలుసుకోవాలని అంటే చూడండి ఆది కొండ మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలోనే ఎంత చారిత్రకమైన అంశం ఎంత గొప్ప అంశం ఎంత మూలం కలిగినటువంటి అంశం ఉంటుందో కాబట్టి ఆ మొదటి వచనం నుంచి అంటే యోహానుసు వార్తను ధ్యానించండి మొట్టమొదటి యోహానుసు వార్తను ధ్యానించి తర్వాత మత్తయ్యి మార్కులు కై యొక్క సువార్తలు తర్వాత అప్పుడు మిగతా పోస్టులు కానీ పత్రికలు కానీ అవన్నీ చదువుకుంటూ అప్పుడు మీరు మరలా ఈ యొక్క పాత నిబంధన నుంచి కొత్త నిబంధన వరకు కూడా మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది కాకపోతే మీరు మొట్టమొదటిగా ఆత్మీయత అనేది అవసరం కాబట్టి బైబిల్లో జ్ఞానాన్ని ఆత్మీయతని మీరు పొందుకుని బైబిల్కి మీకు కూడా అనుసంధానం ఏర్పడాలంటే యోహాన్ సువార్త చదవండి అప్పుడు మీకు నూతన నిబంధన గురించిన చక్కనైనటువంటి కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి అప్పుడు మీరు పాత నిబంధన కూడా చదువుకున్నట్లయితే అప్పుడు నూతన నిబంధనలో నెరవేరబడినటువంటి కొన్ని ప్రవచనాలు కూడా అక్కడ కనబడతాయి అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఈ ప్రవచనం అక్కడ క్రీస్తు వారు నెరవేర్చారు అలా అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా చదువుకోవాలి కాకపోతే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం కూడా తెలియజేస్తాను ఏంటంటే ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు కూడా కనీసం మీరు ఒకసారైనా చదివితే ఇక చాలా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు వాక్యం అనేటువంటి బేస్ అనేది కావాలి కాబట్టి మీరు చదువుతూ ధ్యానిస్తూ ఉండేటప్పుడు వీలైనంత వరకు మీరు కొత్తగా ప్రారంభిస్తే ఈ విధంగా చదవండి తప్పులేదు కానీ ఆ విధంగా చదివేసిన తర్వాత మీరు మొట్టమొదటిగా ఆది ఖండం నుంచి ప్రకటన వరకు కూడా మీరు గమనించండి ఎందుకనంటే ఈ తర్వాత ఏం జరిగింది ఏ తరం తర్వాత ఏ తరం జరుగుతుంది ఎవరి తర్వాత ఎవరు వచ్చారు ఏ ప్రవర్త తర్వాత ఏ ప్రవర్త వచ్చారు ఏ కాలం తర్వాత ఏ కాలం ఉంది అనేటువంటి కొన్ని విషయాలు మీకు అర్థం కావాలంటే మనము ఆది ఖండం నుంచి ప్రకటన వరకు కూడా కరెక్ట్ వేలో మనం చదువుతూ ఉండాలి ఆ బేస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అది ముఖ్యంగా గమనించండి కాకపోతే ఈ యొక్క కొత్త వారి కోసము నేను మీ యొక్క కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండడానికి కోసం నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే యోహాన్ సువార్తను ప్రారంభించి తర్వాత సువార్తలన్నీ చదివి తర్వాత పత్రికలన్నీ చదివితే మీరు దేవునిలో నడవడానికి కావాల్సిన శక్తి సమృద్ధ్యాలు మీకు అన్నీ నెరవేరుతాయి అన్నీ దొరుకుతాయి ఇక ఈ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ధ్యానించడానికి ఏ విధంగా ధ్యానిస్తే దాని యొక్క సారాంశం లోతు అర్థమవుతుందో తెలియచెప్పడానికి ఒక చిన్ని ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా నేను మీకు తెలియచేస్తాను ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్లో కొన్ని ఉంటాయి అవి ఓవెల్స్ కాన్సినెంట్స్ అనే రెండు రకాలైనటువంటి ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఓవెల్స్ ఏఈ ఐఓయు ఇక్కడ ఏఈ ఐఓయూల ద్వారా మనం ఏ విధంగా ధ్యానించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏఈ ఐఓయూలను రివర్స్ ఆర్డర్లో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ యూ అంటే మీరు చదివేటప్పుడు అండర్స్టాండ్ యూ మీన్స్ అండర్స్టాండ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ చదవండి దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ చదవండి తర్వాత ఓ ఓ అంటే అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఏ రచయిత రాశాడు ఎవరికి రాశారు దాన్ని సారాంశం ఏంటో అర్థం చేసుకోవడం ఈ యొక్క అబ్జర్వేషన్కి వస్తుంది ఇక ఐ ఐ అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఏ ప్రవచనం ఎక్కడ నెరవేడబడింది ఈ వచనం గురించి ఏం రాయబడింది అనేది తెలుసుక
తర్వాత ఈ ఈ అంటే ఎవల్యూషన్ ఎవరి కోసం ఎవరు చెప్పారు ఎందుకోసం చెప్పారు దేని గురించి చెప్పారు ఈ విధంగా దాన్ని ఎవల్యూట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇంకా ఆఖరిగా ఏ ఏంటి అప్లికేషన్ ఇది ముఖ్యమైనది ఈ అప్లికేషన్ ఏంటి అని అంటే మనం అన్వయించుకుంటూ చదవాలి ఇప్పుడు మనం అప్లై చేసుకుంటూ చదవాలి ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని మనకు కనబడుతుంటే కొన్ని ఆజ్ఞలు కానీ కొన్ని ప్రవర్తనలు కానీ అవి మనకు జీవితాలకు అన్వయించుకుంటూ చదవాలి మన ఆత్మీయతకు మన జీవితాలకి మన లోక సంబంధాలకు కూడా దాన్ని అన్వయించుకుంటూ చదివితే అవి మనకు వర్తిస్తాయా లేదా ఇప్పుడు వర్తిస్తున్నాయా లేదా అవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అవి మన జీవితాలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి అవి మనకి ఏ విధంగా బోధిస్తున్నాయని మనకు అవి అప్లై చేసుకుంటూ చదవాలి కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు బైబిల్ జానించేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క ఐదుటిని ఏఈ ఐఓ ఈ ఓవెల్స్ని ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ రివర్స్ హోటల్లో యు ఓఐఈఏలా మీరు ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకున్నా కానీ మీరు వెనక్కి నుంచి అయినా ముందు నుంచి ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకున్నా వాటి యొక్క సారాంశాలు అంతే ఐదు విషయాలు గ్రహించండి ఈ ఐదు విషయాల ద్వారా మీరు చదివినట్లయితే అసలు దాని యొక్క లోతు కానీ సారాంశం కానీ ఏంటి అనేటువంటి విషయాలు గొప్ప జ్ఞానంతో మీకు కనబడుతుంది మీరు బాగా చదవగలుగుతారు ఆ యొక్క చిన్ని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేనటువంటి స్థితిలో కూడా ఒకసారి మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అటువంటి టైంలో ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఈ యొక్క ట్రిక్ని మీరు వాడినట్లయితే చాలా 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 మంచి రిజల్ట్ మీకు వస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను అంత మాత్రమే కాకుండా ఇప్పుడు అది కూడా కష్టమైపోతే ఇప్పుడు నేను ఇంకొక సందేశం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మూడు స్టెప్లే ఇప్పుడు మూడు స్టెప్లో కూడా చదివేది ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అప్లికేషన్ అబ్జర్వేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అప్లికేషన్ ఈ మూడు విధాల్లోనూ చదవండి ఓఐఏ అనే ఈ యొక్క లేదా ఏఐఓ ఏ విధంగా చదివినా కానీ ఇవి మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వేషన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్యాసిజ్ ఏం చెప్తుంది మనకి అని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంటర్ప్రిటేషన్ వాట్ డస్ ద ప్యాసిజ్ మీన్ ఇది దీని అర్థం ఏంటి ఇది ఎక్కడ నెరవేరింది దేనికోసం చెప్పబడింది అని ఈ అప్లికేషన్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ అబౌట్ విత్ దిస్ వర్డ్ ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా నేను ఏం నేర్చుకుంటున్నాను ఈ వాక్యం ద్వారా నేను ఎలా ముందుకు వెళుతున్నాను ఇది మనకు ఎలా అన్వయించుకోవాలి అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోండి అబ్జర్వేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అప్లికేషన్ అయితే మీరు ఈ ఐదు మార్గాల ద్వారా లేదా ఈ మూడు మార్గాల ద్వారా మీరు చదివినట్లయితే ఈ యొక్క త్రీ స్టెప్స్ని మీరు ఫాలో అయినట్లయితే మీ యొక్క ప్రతి వాక్యంలోని సారాంశాన్ని ఈ యొక్క మూడు స్టెప్లకు మీరు అన్వయించుకొని చదవండి విపరీతమైన మంచి జ్ఞానాన్ని మంచి వాక్య చాతుర్యాన్ని మీరు సంపాదించుకుంటారు కాబట్టి ఇందాక చెప్పిన ఏయూ ఐఓ వ్యూలు కానీ లేకపోతే ఏ విధంగా కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి ఈ యొక్క అండర్స్టాండ్ గురించి అంటే అర్థం చేసుకుంటూ చదవాలి అని అపోసుల కార్యాలు ఎనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై వాక్యం చదివిస్తుంది మనం ప్రతిది కూడా అర్థం చేసుకుంటూ చదవాలి అని తర్వాత ఓ అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ చదవాలి అశ్య గ్రంథం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం పదహారో వాక్యం చెబుతుంది యోహాన్ సవర్త ఐదో అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదో వాక్యం చెబుతుంది ఈ యొక్క అపోసుల కార్యాలు పదిహేడో అధ్యాయం పదకొండో వాక్యం చదువుతుంది ఎందుకంటే దీన్ని ధ్యానిస్తూ చదవాలి దీన్ని అర్థం చేసుకుంటూ చదవాలి అని అంటే ఈ విధంగా కొన్ని కొన్ని వచనాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాక్యం ఎలా చదవాలో ఏ విధంగా గ్రహించాలో కూడా వాక్యమే చెబుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా చెప్పడానికి ఇది సమయం సందర్భం కాదు కానీ కొన్ని విషయాలు అన్నిటిని తక్కువ సమయంలో మీకు అనేకమైన విషయాలను చర్చించడానికి మీకు చెప్పడానికి మీకు జ్ఞానోదయం కలిగించడానికి మీకు అనేక విషయాలను నేర్పించడానికి కూడా ఎప్పుడు ప్రతి వీడియోలోనూ కూడా నేను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఆ విషయాలు కాకుండా క్లుప్తంగా మీకు ఇవన్నీ కూడా తెలియచేస్తున్నాను కాబట్టి ఫాలో అవ్వండి ఈ యొక్క మూడు స్టెప్ల ద్వారా లేదా ఐదు స్టెప్ల ద్వారా మీరు ఏది నచ్చితే అది ఫాలో అవుతూ కూడా మీరు చదివినట్లయితే ప్రతి అంశాన్ని ప్రతి అధ్యాయాన్ని ప్రతి వచనాన్ని ఈ విధంగా పరిశీలన చేస్తూ దాన్ని ధ్యానిస్తూ పరిశీలిస్తూ కూడా మీరు చదివినట్లయితే మంచి సారాంశాన్ని మంచి వాక్య జ్ఞానాన్ని ఆత్మీయతను సంపాదించుకుంటారు కాబట్టి వీలైనప్పుడల్లా కూడా లేదా ప్రతి దినము కూడా మీరు వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండాలి చదువుతూ ఉండాలి దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి మీకు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటనంటే అతి ప్రాముఖ్యమైన విషయము మెసేజెస్ వింటూ ఉండండి ఎందుకనంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక పది సంవత్సరాల నుంచి నీ యొక్క ఆత్మీయతలు ఎదుగుతూ ఒదుగుతూ ఎవరైనా ఒక ప్రసంగం చెబితే ఆ ప్రసంగం వెనకాల పది సంవత్సరాల కృషి పట్టుదల ఉంటుంది ఒక దాని ఎందుకంటే ఆ ఆత్మీయత ఎంత జ్ఞానం నేర్చుకున్నాడు అంటే ఆ యొక్క జ్ఞానానికి ఇన్ని సంవత్సరాల జ్ఞానం ఉంటుంది కానీ ఆ జ్ఞానాన్ని అంతా కూడా ఒక వీడియో ద్వారా లేదా ఒక ప్రసంగం ద్వారా మీకు తెలియజేస్తున్నారు సో మీరు ఇంకా వృద్ధి కలగాలని ఇంకా మీరు అభివృద్ధి చెందాలని ఇంకా దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని పెంచాలి అని కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మెసేజెస్ వింటూ ఉండండి ఎందుకంటే మీకంటూ మీకు ఏది వచ్చేది మీ స్కూల్లో మీ టీచర్లు చెప్పకపోతే మీకంటూ మీకు ఏది రాదు కాబట్టి ప్రసంగాలని వాక్యాలని వీటన్నిటిని కూడా ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టొద్దు వాటిని విస్మరించొద్దు వినటం
కాబట్టి ఇలాంటి మాటల ద్వారా మీరు నడతను సరి చేసుకునే వాక్యం ద్వారా మనం నడిచిన ఇచ్చిన రాజ్యం వైపు పరిగెడతామనే కదా కాబట్టి మనకు ఇవి రెండు రెండు కళ్ళు లాంటివి ఎందుకు అని అంటే మన ప్రసంగాలు వినటం ఒకటే అయితే మన వాక్యాన్ని ధ్యానించడం కూడా ఒకటే మరీ ముఖ్యంగా మీరు ధ్యానించకుండా వినట్లయితే ప్రయోజనం ఉండదు విని దాన్ని గ్రహించకుండా ఉన్నట్లయితే ప్రయోజనం ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పినా మీరు చదివినా ఏది చెప్పినా అది మీ యొక్క మనసు నడవడిక కోసమే అని గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టే కొన్ని కొన్ని విశేషాలు కొన్ని కొన్ని వాక్యాలు కొన్ని కొన్ని ప్రసంగాలు కొంత మంది మీకు నమ్మిక కలిగినటువంటి కొన్ని మాత్రమే వింటూ మీరు ధ్యానిస్తూ ఉండండి అప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం స్పష్టంగా మీకు తేటగా కనబడుతుంది అలానే అనేకమైనటువంటి అబద్ధ బోధకులు అనేకమైనటువంటి విమర్శకులు ఈ మధ్య చలరేగుతూ ఉండగా మీరు మరలా వారి వైపు తొట్టిల్లారు అనుకోండి మీ యొక్క మార్గం అనేది సరిగా ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనించుకుని సత్య మీద అసత్య మీద మీరే గ్రహించుకుని ధ్యానించడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు బైబిల్ని ధ్యానిస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే బైబిలే నిన్ను నడిపేది నీ నడకను సరిచేసేది కాబట్టి ఇటువంటి బైబిల్ గురించిన అనేకమైన సంగతులు అనేకమైన విషయాలు మరొక మరొక వీడియోల ద్వారా నేను చెబుతూ ముందుకు వస్తూ ఉంటాను ప్రతి వాటిని కూడా మీరు వినండి వింటూ మీరు గ్రహించుకుని బైబిల్ ధ్యానిస్తూ ఉండండి మీరు అనుదినము బైబిల్ని ధ్యానిస్తూ ఉంటేనే దేవుడు మీతో ఉంటాడు ధ్యానించడం వల్ల మీరు ఎటు కూడా పోలేరు ఇంకా కొన్ని కొన్ని విషయాలు కొన్ని కొన్ని వీడియోలో నేను చెప్పగలుగుతాను అంతవరకు కూడా దేవుని యొక్క మహోన్నతమైన కృపాకబ్దలు మీకు తోడయ్యండి నడిపించిన గాక ఆమె